tal si saluda al que está al lado y le dice, ay, está bonito? How about you say hi to the person next to you and tell them how great they look? Claro, tenemos que ponernos la mejor pinta para para el venir a la casa del Señor. You have to wear your best outfit to come to the house of the Lord. Amén. Amen. Vamos a orar que el Señor nos abre, nos pueda hablar al corazón. Let's pray so that the Lord can speak to our hearts. Recuerde que cada domingo cuando tú vienes Dios va a dar instrucción. Rem debes oír y obedecer. Remember that every week that you come on Sundays the Lord is going to give you instructions so you need to hear and obey. ¿Qué tal si dices oír y obedecer? How about you repeat after me, hear and obey. Porque también puedes que escuches por un oído y se te vaya por el otro. Because you can also hear from one ear but let it go out the other. Entonces vas a orar por eso, dile, Señor. So you're going to pray for this, you're going to say, Lord. Te doy gracias. I thank you. Porque tú me vas a dar una instrucción. Because you're going to give me an instruction. Voy a ser obediente. I am going to be obedient. Oigo. I hear. Atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Attentively the voice of the Lord. Y obedezco. And I also obey. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Cuántos quieren tener hijos obedientes? How many of you guys want to have obedient children? Necesitamos padres obedientes. So then we need <laughs> A parents that are obedient. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 12:2. So we're going to go ahead and open up our word to Revelation 22 2. 12:2. 22:2. Oh, 22:2. Y dice así. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. And it says in verse 2, down the middle of the great street of the city, on each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its own fruit every month, and the leaves on the tree, for there were healing of the nations. Mira detenidamente este verso. Why don't you look attentively to this verse? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? What is the Lord trying to say? Nos está instruyendo. He's instructing us. Que hay 12 frutos. That there's 12 fruits. Y esa, esa fructificación va a traer sanidad a las naciones. And this fructification is going to bring healing to all the nations. Mi hija Sara me llamó y me dijo, mami, ¿cómo se, cómo se va a llamar la convención? My daughter Sarah called me and she said, what's going to be the name of the conference? Yo ya había orando por esto. And I had been praying for this. Tres segundos lo pensé. And I thought about it for three seconds. Dije, el próximo año se debe llamar la gran cosecha. And I said that next conference it should be called the great harvest. Cuando tú lees la Biblia, When you read the Bible, desde Génesis, from Genesis, hasta Apocalipsis, to Revelation, tú empiezas a ver cómo siempre nos habla de tres frutos. You're going to see how it always speaks about three fruits. Una cosecha de trigo, a harvest of wheat, una cosecha de vino, a harvest of wine, y una cosecha and a de harvest aceite, of oil. Siempre la Biblia nos habla que cuando viene la la presencia del Espíritu Santo, que la lluvia temprana y tardía, viene esta clase de fruto. The Bible always talks about that when it rains, it comes the later rain, and the earlier rain, it comes this type of fruit. Entonces, si el 2024, so in 2024, es el año de la gran cosecha, it's the year of the great harvest, quiere decir que tú tienes que tener estas tres, it means that you estos need, tres frutos en tu vida. You need to have these three fruits in your life. Eh, Hace unos días atrás hablando con César acerca de la prosperidad. A few days ago when I was speaking to my husband Caesar about prosperity. Entonces yo decía, pero yo por qué no me había dado cuenta de esto, César. And I told him, why didn't I find no about que, this? Why didn't I learn que about this? Que yo nunca debía tener un crédito, por ejemplo. That for example, I shouldn't get into credit. Y en Colombia es como habitual que tengan créditos y abran créditos. Because in Colombia it's like you always have to open up a brand new line of credits. Pero creo que aquí también. But I think also here. No, eso es en mi país, pero en, en acá no. No, I think that's just in my country. I don't believe that happens ese, here. Porque no me había dado cuenta que la cultura del ahorro, el ahorro se premia, el ahorro trae disciplina, 
el ahorro trae prosperidad. And I was like, why didn't they teach me about saving? Because when you save, it brings you discipline and it brings you blessing. Entonces yo decía y me decía mi esposo mm, y me siempre me da la misma respuesta. And my husband would look at me. He was like, mm, and he would always give me the same response. Dice, es que no habías entrado a la comisión tercera cuando estuve de senadora, que era la comisión de asuntos económicos. And then he was like, that's because you didn't enter into the right commission when I was a senator, which is about econom economics. Por, porque ahí me tocó entender sobre el tema de la deuda externa, de la regla fiscal. Because there I had to learn several things de la política, política monetaria about like in politics eh, cómo los países no se deben endeudar and how lo que other está countries en Latinoamérica. they don't need to get into debt and pero like how it is in mismas, esas South mismas America. Eh, principios es para la economía familiar but in those same principles we need to have that in our economy yo hoy vengo a inspirarlos and I, today I just come to inspire hoy esta iglesia you. y este púlpito Vamos a tener todos los pastores que les vamos a enseñar cómo tener esas tres clases de fruto. And as a church and as pastors of this church, we're going to tell you and teach you how to obtain this type of fruit. El trigo es la prosperidad The en wheat general. Is prosperity in general. El vino es como la como eso nuevo que Dios tiene quiere traer. And the wine is like that fresh new thing that the Lord wants to es bring. Es nuevo en el hogar, eso nuevo en el hogar. It's a new thing in your, in your en, home, en el ministerio, en tu trabajo, at work, in your ministry, en tu salud. even in your health. Y, y la unción, que es el otro fruto, and the other fruit, which is anointing, esa unción pudre el yugo. that one breaks all yoke. Esa unción te da como un mensaje fresco it en gives, tu célula. It gives you that fresh teaching in your cell group. Y esto tiene que venir a los teens. And this needs to come for the teens. Tiene que venir a las mujeres. For the women. Hombres. For the men. Y a esta iglesia. And even to this church. Cuando venía, que estábamos, no venía manejando, iba, venía viendo mis notas. As we were coming in the car, I was looking at my notes. Yo le decía, César, yo siento ahora sí. And I was telling Caesar, I feel now que esta iglesia está preparada para una convención internacional. That this church is finally ready for an international conference. Y nos vamos a preparar para eso. And we're going to prepare for this. Pero cómo nos preparamos? Pues así se llama, así es el título del mensaje. So this is the title of the message. Preparando la tierra para la cosecha. It's preparing the land for the harvest. Ese es el título de mi mensaje. This is a title of my message. Que te quiero decir, tú eres buena tierra. Because I want to tell you something, you are good land. Todo lo que tú haces, que vas a sembrar, vas a cosechar al Every, ciento por uno. Everything that you do when you sow, you will reap a hundredfold. Entonces, este verso nos habla de los doce meses del año. So this verse speaks to us about the 12 months of the year. ¿Alguna vez tú has dicho, ay, este mes es como el mes muerto? Have you ever said, no, this month is like a, a dead month? A nosotros nos decía así el mes de enero. It's like sometimes it seems like como that es, in the month of January. Como un mes perdido, un mes que la gente está de vacaciones. A month where everyone's on vacation, it's just like a, a month that is lost. Pero nosotros no creímos eso. But we didn't believe this. Dijimos, el mes más importante para Colombia es el, en enero. But we said the most important day, month is the month of January. Y Ahí es cuando tenemos nuestra convención que va a ser del 23 al 27 de ese mes. And that's where we're going to do our conference in Colombia from the 23rd to the 27th of January. Entonces, Apocalipsis nos habla so Revelation speaks on de que cada mes tú tendrás fruto. That every month you will have fruits. ¿No te parece eso magníficas noticias? Isn't this the best news ever? ¿Qué tal si das un aplauso? Why don't you give the Lord a round of applause? Pero cómo preparamos la atmósfera para esta fructificación? But how do we prepare the atmosphere for this fruit? Nosotros tenemos que ver lo que hizo Jesús. We have to see what Jesus did. Él tenía una misión. He had a mission. Traer salvación a la humanidad. To bring salvation to humanity. ¿Y sabes qué fue lo primero que él hizo? And you know what was the first thing that he did? Una práctica muy importante. He practiced something very important. El ayuno. He fasted. El ayuno por 40 días. He fasted for 40 days. Por eso la serpiente, el diablo, dice que se le apareció y le dijo, mira, convierte estas 
piedras en pan. And that's why the serpent Satan he went to him and he said, "Look, turn these rocks into bread." Cuando tú decides ayunar, but when you decide to fast, ese día amaneces con más hambre. That day is you wake up even more hungry. Y es como que la serpiente te dices, "Ve y come, no ayunes hoy." And it's, sea otro día. it's like the serpent tells you, don't fast today, fast another day. A todos nos ha pasado. It's happened to us all. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a ayunar tres días. I rem tres días continuos. I remember when I was, a was able to fast for three days, continuous days. César me invitó y él obró de una manera inteligente. And Caesar invited me and he prayed for me in an effective me way. Me llevó a una finca lejos de la ciudad. He took me to this farm that was outside of the city. Y empecé mi primer día. And I started Era my la first primera, day. la primera vez que ayunaba. It was the first time ever that I ever fasted. Y ese primer día, bueno, como a las 5 de la tarde. And I remember that day, the first day when it was 5 p.m. Empiezo a oír como sonidos extraños. I started hearing strange noises. It was like Y yo decía, ¿de dónde sale eso? And I was like, where is this noise coming from? Del estómago. It was from my stomach. Y yo, ay, no, se me despertó un hambre. And I was like, oh no, I'm so hungry. Yo, César, son tres días, no se puede uno. And I was like, Caesar, it's for three days. Can I just do it for one day? Y él siempre fue así desde joven. No. And he was always like son that. Son tres días. He was like, no, it has to be three days. Segundo día. Then the second day. Me vino un pensamiento. Then a thought came to my mind. Me le voy a escapar. I'm going to escape from him. En este pueblo tiene que haber un supermercado. Because I think here where he brought me to this farm there has no to be a some grocery store. Because I can't take it anymore. Me temblaban las piernas. Then my legs would start shaking. Pero miraba a mi esposo. And I would look at my husband. Mi amor, son tres días. And my husband would say, honey, it's for three days. Y por fin el tercer día llegó. Then finally the third day came. De pronto no entendía la connotación y los beneficios del ayuno. Maybe I didn't understand the true benefits of the fasting. No tenía la revelación de la palabra porque cuando viene ese conocimiento. And I didn't have the revelation of the word because when you have the knowledge, tú le pides al Espíritu Santo que te ayude. You ask the Holy Spirit to help you. Y es algo milagroso, viene de verdad un revestimiento. And it's something miraculous because it comes with a new clothing that he puts y on you. Y después de que tú cumples tu meta, and after you fulfill your goal, viene una alegría. Then a joy comes. Es como que tú te sientes más cerca al Señor, de it, verdad. It's like if you feel closer to the Lord for real. Cuando Jesús empezó las primeras enseñanzas a sus discípulos, and when Jesus taught his disciples, él dio tres disciplinas que debe tener todo siervo de Dios. He gave three disciplines that all servant of God should have. Dijo cuando ores. He says when you pray. Y enseñó cómo orar. And he taught us how to pray. Nos dio una oración modelo el Padre nuestro. He gave us a model prayer which is our heavenly Father. Cuando ofrendes. When you offer. Él nos enseñó que nadie se puede presentar ante el Señor con las manos vacías. He showed us that no one should come to the Lord with empty hands. La ofrenda es un acto de adoración. Because an offering is an act of worship. Donde estamos diciendo, tú eres el más grande, lo que cantábamos hoy. It's like what we were saying, you are the greatest, what we were singing here today. Se, esa ofrenda. That offering es dependo de ti, Señor. It's depending on you, no Lord. No de mi trabajo. Not of my work. No de mi capacidad. Not of my ability. Nada es mío. Nothing is Soy mine. Soy simple administrador. I'm just an administrator. Pero el Señor también dijo. But the Lord also said, cuando ayunes, when you fast, siempre unió esas tres disciplinas. He always placed these three disciplines. ¿Cuántos oran aquí todos los días? How many of you guys pray here every day? Así sea dando gracias por los alimentos. Even if it's just saying, God, thank Muy you bien. for these for these meals los felicito muy bien I congratulate you guys eh, ¿cuántos ofrendan? how many of you guys offer give an offering levanten la mano los que Raise ofrendan hand, those that are faithful in your offering muy bien han entendido el principio de la prosperidad you've understood the principle of um, the principle of prosperity pero ¿cuántos ayunan? but how many of you guys actually fast Uy, ya son menos las manos que se levantan. Oh no, I see fewer hands. Pero con esta enseñanza, But with this teaching, tú vas a empezar esta disciplina que es tan poderosa. You're gonna know this teaching very well. Por eso 
el Señor dijo, cuando ores, That's why when the Lord says, when you pray, cuando ofrendas, when you offer, y cuando ayunes. And when you fast. Entonces, a la ofrenda vamos a colocarle el ayuno. So with the offering we're also going to start mira, fasting. Mira lo que es, hace el ayuno. Look what fasting does. El ayuno hace que tu alma He makes your soul que es obstinada to be sustained que se quiere salir con las suyas that wants to do their will se humilla ante el Señor he makes it humble before the Lord esto es muy poderoso and this is so powerful sabes por qué Satanás que era Lucifer you know, era un ángel de luz you know that Satan he was Lucifer he was an angel of the light fue sacado del cielo he was taken out of heaven por el orgullo because he had pride Entonces, el Señor dice, si tú ayunas, so the Lord says, when you fast, tu alma está sometida. Then your soul is being submitted. No es importante lo que tú pienses. It's not important what you think. No es importante lo que tú sientas. It's not important what you feel. Estás sintiendo hambre. Maybe you no feel hungry. No es importante lo que tú desees. It's not important what you desire. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. The most important thing is to do the will of God. Y en el ayuno tú humillas tu alma and in fasting you're humbling your soul y la Biblia habla and the Bible speaks que el que se humilla that those that humble themselves Dios lo exalta the Lord will exalt them Él dio un ejemplo He gave an example un gran, una gran ceremonia un banquete a banquet a great ceremony en Lucas 14 versículo 11 en Luke en the book of Luke eran invitados a la boda Muchos invitados. There was many people that came to this wedding. Y de pronto entró una parejita así como despistadita. Ay, estas sillas de al frente están como desocupaditas. And then this couple came in and they're like, wow, there's some empty chairs right here in the front. Aquí voy a ver mejor la boda. Here I'm going to be able to look at the wedding even better. Y de pronto un anfitrión se acerca. Then a host came up eh, to them. Perdón, es que esa esa filita está reservada para la familia de la novia. And they were like, I'm sorry, is that 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 um, seat there? They're reserved for the family y of the bride. Y había un silencio y todos mirando esa parejita y les toca pararse y irse a la última. And then they go and they, that couple just um, stands up and goes all the way to the end. Jesús tenía una manera maravillosa de enseñar. He had such a great way of teaching. Cosas muy prácticas que nos ha pasado. It's things that are just practical that maybe Estamos. has happened to us. Nos de la silla y, so and then they make us stand up from the chair. No we're like, Ooh. Nada and then you don't feel comfortable. You feel uncomfortable. Pero aquí dice en Lucas 14, 11, But in Luke 14, 11, que se enaltece, será It says, for all those who exalt themselves will be humbled. Y el que se humilla, será and those who are humble themselves will be exalted. ¿Qué significa ser enaltecido? What does o sea, it mean to be exalted? Quiere decir que cuando tú estás en el ayuno, it means that when you're fasting, tú te postras de rodillas. You go te, on your knees. Porque tú estás en el cuarto secreto. And you're in that secret place. En tu, re, en tu, en tu dormitorio, en tu habitación, in your bedroom, con el Señor, with the Lord. Y ahí y cargas. Hay decisiones que tomar. There, there's burdens and there's decisions that you need to make. De pronto tú dices, ay, me han dicho que en otros estados las rentas son más baratas. And maybe you might say that they tell me that in other states rent is cheaper. Yo me voy a ir a Alaska. I'm going to go to Alaska. Allá es más barato. Because over there everything's cheap. Claro, ¿cómo no va a ser más barato con el frío que hace? Of course everything is going to be cheaper o because it's so cold. O puedo ir a Canadá. Or I'm going to go to Canada. Pero no has pensado que tus hijos no van a tener cobertura. But you haven't thought that your children won't have the covering. Será una decisión correcta. Is it the best decision? Entonces en ese ayuno tú empiezas, Señor. So in that fasting you have to say, Lord. Esto es lo correcto. Is this the correct thing for me to do? Y el Señor te va a responder. And then the Lord will answer. Yo lo que les estoy contando What I am telling you es guys porque today. lo he experimentado. It's because I've experienced it. Yo hace ocho años. Eight years ago. Me quería devolver a Colombia. I wanted to go back to Colombia. Porque veía todo lo que iba a suceder. Because I saw everything that was going to happen. Desde el punto de vista de gobierno y políticamente, como se estaba viendo todo allá. Like how everything was going to happen over there with the government and also with politics. Y entonces yo dije no, yo me devuelvo a Colombia. Vamos a 
Nuestra residencia va a ser otra vez allá. And I was like, you know what? No, we're going to go back to Colombia. Our residence is going to be over there in Colombia. Pero el Señor me dijo, ora primero. But the Lord said, pray first. Y eso fue tremendo, hermanos, porque yo tenía un libro que estaba leyendo sobre sanidad. And this was so great because I was reading a book about healing. Porque mi madre la tenían que operar de las rodillas. Because my mom needed to get operated for her knees. Y yo dije, voy a leerle ese libro para que mi mami tenga fe y sea sanada. And I said, I'm going to read this book so that my mom can have faith and she can be healed. Y eran como se me va el sueño. But then all of a sudden my sleep left. Porque el Señor sabía esa decisión o eso que quería. Because Ese deseo. the Lord knew that desire that I had. Y empiezo a orar. And I started Señor, praying and I was like, Lord, protege la nación. protect the nation. Porque uno tiene carga por, por Colombia. Because you have a burden for Pero Colombia. Pero muéstrame si es, si es tu propósito. But show me if it is your will. Como eran las dos de la mañana. Since it was two in the morning. Y, si, y mi Biblia se quedó en mi dormitorio. My Bible stayed there in my bedroom. Y César. And Caesar, como él estaba, él estaba tranquilo. And he was just there, calm. Estaba. He was snoring. Dormido placidamente. He was sleeping so pleasantly. Entonces yo dije, ay no, él siempre me deja dormir. Yo tengo que dejarlo dormir. And I thought to myself, he always allows me to sleep, so I'm going to let him sleep today. Dije, porque si entro, because if I go in, I'm going to wake him up. Pero señor, háblame, háblame. But I was like, Lord, speak Tres de la me, mañana, speak ¿quién llamaba a esa like, hora? No. Three in the morning, who should I call at that time? Pero tenía ese libro al lado. But I had that book next to me. Háblame por este libro. And then I said, Lord, speak to me through this book. Era un libro del maestro Derek Prince. It was a book about from Derek Prince. Yo tengo que traerles esa copia. I have to bring you that copy. Porque es un testimonio tremendo. Because it's such a great testimony. Y dije así, Señor. And I said, Lord. Quiero que tú me hables. I want you to speak si to me. Si yo debo vivir en la Florida. If I need to go live in Florida. O debo vivir en Bogotá. Or if I need to go live in Bogotá. En el fondo quiero vivir en Bogotá porque... Hay un peligro. But como deep si, down inside, I want to go live in Bogota because there's a harm going on. Como si yo tuviera el poder para frenar todo, no es Dios. Like if I had the power to stop everything from happening, but no, it's God. Yo de rodillas. And I was there on my knees. Abro, don, dije, ay, pero no tengo la Biblia aquí. ¿Qué hago? And I was like, I don't have the Bible with me. What do I do? Entonces, hay el libro que tengo al lado. So I picked up the book that I had. Donde next. abra, señor. Lord, wherever I open up, y abro, and I open it pongo up, mis there, ojos, and I place my eyes, y dice así, and it says like this: Si te he dicho que vivas en Fort Lauderdale, ¿por qué te vas a vivir a otro lugar? And it said exactly these words: If I told you to go live in Fort Lauderdale, why Mira, do you want to go live era, somewhere else? Yo me hacía los ojos así, yo ay, quedé casi postrada así yo. Ay. And I was like, what? I was in shock, and I was like, I can't believe it. Pues no, yo vivo a diez minutos de Fort Lauderdale. I live ten minutes from Fort Lauderdale. ¿Cómo ese libro ponía ese ejemplo? How did this book have that example? Pero lo que lo que hace el ayuno y la oración. But what prayer and fasting does. Y este es el lugar. And this is the place. Perfecto para mi familia. Perfect for my family. Tal vez esta iglesia me necesitaba en este tiempo. Maybe this church needed me for that time. Eh, he visto protección para Colombia. I've seen protection for Colombia. Y hemos podido llevar sanidad a las naciones de la tierra. And we've been able to bring healing to the nations of the world. Cuando tú tengas una decisión que tomar, ayuna. When you need to make an important decision, please fast. Cuando vas a empezar una relación sentimental, ayuna. When you need to be in a relationship, fast. Cuando tú tienes quieres tener fruto, ayuna. When you want to have fruit, fast. Entonces el día viernes, so on Friday, me pasó algo similar. Something happened very similar. Señor, yo sé que viene la gran cosecha. I said, Lord, I know the great Pero harvest. Pero qué debemos hacer? But what is it that we need to do? Me dijo, mira el calendario. He said, look at the calendar. De aquí al 23 de enero. From here until January 23rd. Que empieza nuestra convención internacional. Where our international conference actually Cuenta starts. Sábados hay. Count every Saturday. Yo, uno, dos, and I 14. started counting them, and I was like, "Oh, 14 Saturdays." 
Me dijo, van a ayunar 12 sábados. And then the Lord told me, you guys are going to fast for 12 Saturdays. Vamos a empezar el próximo sábado. And we're going to start next Saturday. El ayuno es abstenerse de comida sólida. And fasting is to abstain yourself from eating solid food. Solo tomar agüita de salmos, de proverbios. Only drinking water of the book of Psalms, of the book of Proverbs. Pero también agua. But also physical agua. water. You should drink a lot of water. Y vas a levantar el ayuno a las seis de la tarde. And then you're going to stop your fast at 6 p.m. Mira, yo soy más misericordiosa que el pastor César, que él era tres días de ayuno. You see, I have more mercy than Pastor Caesar. He was like three days severe. Aquí es un solo día de ayuno. For us, it's just going to be one day of fast. Es un ayuno, es un día donde... Debo estar más en quietud. It's a day where I need to be more in stillness. Más en la palabra. More in the word. En oración. More in prayer. No es para que estés haciendo compras, estén en el mall. It's not for you to be in the mall. Hábitos, eh, hábitos pues diferentes. And doing no. like different activities. Diferentes, no. no. Es en la palabra y la oración. But it's going to be in prayer and in, y ese día, and in the word. Vamos a orar por tu fruto de enero. And that day we're going to pray for your fruit in January. ¿Qué fruto quieres en enero? What fruit do you want Yo in January? Yo quiero llevar 340 personas a Bogotá, de esta iglesia a Bogotá. A, I, de esta iglesia a Bogotá. I want to take 340 people from this church to Bogotá. Que cuando yo diga los los de la iglesia de Miami When we say, who's And here from the church of Miami? We can all say, woo! Algunos dirán, pastora, pero mi estatus, no tengo estatus. No, And maybe no some of you guys can, la forma de salir de Estados Unidos. can say, I can't even travel outside of the United States. Pero le voy a decir, ¿tienes discípulos? But do you have disciples? ¿Tienes una célula? Do you have a cell group? Lleva por lo menos tres de tus células. At least bring three of the cell group. Porque tú tienes que tener semilla para la gran multiplicación. Because you need to have seed for that great multiplication. El ayuno tiene tantos beneficios. And fasting has so many benefits. Vino una, un endemoniado y los discípulos oraron por el endemoniado y nada pasó. There was a demon possessed person and the disciples prayed for that person and nothing happened. Jesús oró, but Jesus prayed, y fue libre el, el, el hombre. And the man was set free. Y los discípulos dijeron, Señor, pero por qué no tuvimos buenos resultados? And the disciples said, Why didn't we have those same results? Y él dijo, porque hay algunos que necesitan, hay algún género. And he said, there's some demons. Hay espíritus there's inmundos spirits. que solo salen con ayuno y oración. That only come out with fasting and prayer. De pronto tú le has predicado a tu hijo, pero él está obstinado, él está en malas compañías. Maybe you try to preach to your child and he's still like with bad company, bad friends. Ese día ayuna por tu hijo. But that day fast for your child. Eh, tal vez has tenido dificultades en, en, en visualizar en soñar de que vas a tener el 2024 un gran año. Maybe you have difficulties in visualizing that 2024 will be such a great year for you. Entonces tú tienes que decirle, Señor, dame esas visiones. Eso nuevo y puedo hacer el libro de sueños, empiezo a hacer el libro de sueños. So you're going to say, Lord, give me that vision, those dreams so that way you can start your book of dreams. En esos 12 sábados que vamos a tener de, and, de ayuno. And those 12 Saturdays that we're going to be fasting. Cuando empezó la misión carismática, when, when our church started MCI, en, todos los sábados teníamos ayuno. Every Saturday we used to fast. Mi mamá nunca faltaba. My mom never missed out. La petición de ella especial era por sus tres nietos. Her petition was for her three grandchildren. Por Miguel Ángel, Ana María y Jorge Andrés. For Miguel Ángel, Jorge Andrés and Ana por María. Por circunstancias familiares ella veía que estos niños necesitaban oración. Because of something in their family, she knew that these children needed time of her fasting. Y Dios fue fiel. And God was faithful. Los guardó. He protected y ahora them. son tres familias al servicio del Señor. And now there are three families that are in the service for the Lord. mi mami llegaba el día sábado, llegaba diferente, por decir así. And I remember my mom when Saturday came, she was a little bit different. En otros, mi mami está en ayuno. And we were like, wow, my mom is fasting, we can tell. Porque pronto estaba un poquito mm, que levante rápido el ayuno. So we were like, man, I hope she finishes her fast fast. Estaba un poquito irritable. Because maybe she was a little bit irritable. 
Tal vez necesitaba ayunar varios días para ser libres de la ira. Maybe she needed to fast a little bit more days to be set free from like bitterness. Pero ese ayuno or hizo anger. que mi madre fuera una pastora. But that fasting allowed my mom to become a pastor. Ese ayuno hizo que ella fuera una de las líderes principales de la intercesión. That fasting allowed her to be one of the main leaders of the intercession. Y la misión carismática se inició con ese ayuno el día sábado. An international charismatic mission started with that fasting. Mira por un momento Filipenses 269. Why don't we look at Philippians, the book of Philippians? Dice que Dios siendo que dice que siendo en forma de Dios está hablando de Jesús. He was saying being in form of God, he's speaking of Jesus. Of no, Filipenses 269. Creo que está acá. Okay. Él y cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. And it says who being it says who being in the in the nature God did not consider equality with God something to be used to be in his own advantage. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. And it says but made himself of no reputation taking the form of bond servant and coming in the likeness of men. Y estando en la condición de hombre se humilló. And it says, in being in the form of appearance of a man, he humbled himself. Ahí tienes que subrayar esa palabra, se humilló a sí mismo. So you need to underline that word, he humbled himself. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And becoming obedient to the point of death and even the death of the cross. This nos habla de la humillación de Jesús. So it speaks to us about the humbleness of the Lord Jesús es el hijo de Dios because Jesus is the son of the es Lord el mismo Dios. it's the same God Fue el verbo hecho carne. it was the verb made flesh Pero en el ayuno que él nos está dando ese ejemplo, but in fasting which he's giving us this example es como que cada vez él descendió. it's like every time he descended Entonces, cuando tú decides ayunar, so when you decide to fast tú desciendes un, un, un You descend, Escalón. you descend one step down. Cuando tú oras, when you pray, y estás postrada de rodillas y en el y en tu cuarto ahí acostada clamando. When you're kneeling down and you're on your knees praying. Cuando tú dices que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. When you say, let it not be my will but let it be your mis will. Mis ojos Lord. pueden, mis ojos naturales son se pueden puede haber engaño, o sea, yo me puedo guiar por las circunstancias y tomar malas decisiones. With my own eyes I can make wrong decisions and be guided deceitfully. Y cuando tú bajas al otro escalón dice, pero que se haga tu voluntad y no la tía, tuya. But then when you kneel one step more, it's like, Lord, let it be your will and not mine. Como en la oración cuando Jesús dijo, Señor, no hay otra forma de traer redención. It's just like when he prayed and he says, there's no other way to bring redemption. Entre más bajas tú, the more you go down, más unción, more anointing, más gracia, more grace, más favor, more favor. Y él dice, si tú te humillas, and then he says, if you truly humble Dios yourself, Dios en su tiempo te va a poner de ejemplo y te va a exaltar. The Lord in His time is going to place you up and He's going to exalt you. Y esto es lo poderoso que hace el ayuno. And this is the powerful thing Entonces, that fasting does. Esta iglesia es una de las tantas que hay en la Florida. So this church is one of the many churches that is in Florida. Bueno, estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. We're so grateful for what he has given us. ¿A cuánto les gusta este terreno? How many of you guys like this, this land? Quiero decirles que esto lo compró, lo compró la iglesia de Bogotá. I want to share with you that this church, the church from Bogota purchased it. No fue dinero de las ofrendas de acá, no fue de los hermanos de Bogotá. It wasn't from the offerings from here. It was from de pesos a dólares. It was from the brothers from Colombia. It was from pesos to actual dollars. Y ellos dieron, sembraron acá. And they sowed here for. Pero ahora dice iglesia, ahora. Eh, Debes extenderte al sur, al norte, al oriente, al occidente. But now he's telling us the church you need to extend to the north, the south, the east and the west. Entonces ahora le toca a esta generación. So now it's this generation's turn. Y esta generación tiene que esta iglesia tiene que ser exaltada. And this church needs to be exalted. No sé cuántos que van por esa es la 595 y que uno baja ¿Cuál es la avenida para venir aquí de la 595? Ah. Uh, Ah, 
cuando vengo de mi casa, bueno, por, por una que vengo de mi casa, me toca saber okay. la avenida. It's like ¿Han visto an un estadio that's que hay ahí? Oh, a stadium that's there. Allá vamos a llegar. There, that's where we're gonna go. Allá vamos a llegar. That stadium. Cuando digan, stadium. ¿qué pasó con esta iglesia? When they say, what happened to this church? ¿Qué pasó? What happened? Luz. There's going to be light. salvación. There's going to be salvation. Sanidad. There's going to be healing. Transformación de familias. Transformations in your Jóvenes family. que son libres de la adicción. And young people that are set free from all addiction. Personas que entienden el, la voluntad perfecta de Dios. People that understand the will of God. ¿Qué pasó? What happened? Eran unos pocos gatitos. It was just a little few kittens. Se han despertado como leones. But now they rise like lions. Y ahora pueden conquistar el mundo para Jesús. And now they can conquer the world for Jesus. ¿Será que es importante ayunar? You think it's important to fast? Sí. Yes. Un día de ayuno cambia todo. A day of fasting changes everything. En tu mes de enero. Your month of January. El segundo sábado. The second Saturday. Vamos a orar por el mes de febrero. We're going to pray for the month Vamos of a blindar el 2024. We're going to protect 2024. El tercer sábado. And the third Saturday. ¿Por qué vamos a orar? Why are we going What are we going to pray for? Muy bien, el mes de marzo. The month of for the month of Son March. Son 12 sábados. Because there's 12 Saturdays. Porque cada mes. And every month tú darás fruto. You will bear fruit. Y terminaría con esto. And I want to finish with this. Cuando Jesús estaba con sus discípulos. When Jesus was with his disciples. Y pronto le dio hambre. And maybe he was hungry. Dijo, ay, esta higuera. He said, de cuenta que es una higuera. Iba a comer de la higuera y no había fruto. We're going to see and look at this fig tree to, and, he, and he saw it and there was no fruit. Y el Señor se enojó. And then the Lord got mad. Mira, lo que el Señor dijo ahí fue terrible. What the Lord said there was horrible. Nunca más. He said never again. Haya fruto en ti. Will there be fruit in you? Yo no quisiera que el Señor me dijera esas palabras. I wouldn't like for the Lord to tell me those words. Yo quiero dar fruto. Because I want to bear fruit. Yo quiero dar fruto. I want to bear fruit. Yo quiero tener discípulos. I want to have disciples. Yo quiero que mis hijos sirvan al Señor. I want my children to serve the Lord. Yo quiero que Colombia tenga fruto. And I want Colombia to have fruit. El fruto es la presencia de Dios en nuestras vidas. And the fruit is the presence of God in our lives. Es muy triste. And it's very sad. Una vida sin fruto. A life without fruits. Yo por más de 15 años no tuve fruto. And for more than 15 years I didn't have fruits. Vino el atentado. And then they had an, an attack. Y en el en Texas. In Texas. Yo clamé por seis meses. And I cried out for six months. Mis hijas salían a estudiar. My daughters would go out to study. Y yo decía, Señor, and I was like, Lord, yo no puedo predicar como César. I can't preach like Caesar does. Yo me siento incapaz de parar en un púlpito. I feel like I'm not able to stand in this altar. No sé. I don't know de mí? what you want from me. Pero quiero tener fruto. But I desire to have fruit. Y lo deseé. And I desired it. Como Raquel, like Rachel, que habla la Biblia, la esposa de Jacob. The wife of o Rebeca, of Rebeca. Jaboc, fue Isaac y Rebeca. And Isaac and Rebecca. Rebeca no tuvo fruto al principio. Raquel, she didn't porque have el fruto fruit también in the habla del, del fruto del vientre, pero es el fruto ministerial de los dos. And it also speaks about like the fruit of the womb, but also the Me fruit in the ministry. Avergonzada. I felt ashamed. Y me humillé. And I humbled myself. Y me entraba al baño en, I ese, en esa casa bathroom. donde vivíamos. And I remember in the house en medio de una cancha de golf, me acuerdo tanto. It was like in the middle of a place where they played y golf. Y clamé. And I cried out. Lloré. And I prayed. No sabía orar. I didn't know how to pero pray. Pero me enseñó. But he taught me. Y alzaba las manos. And I would raise my hands. Y dije, Señor. And I said, Lord, cambia mi naturaleza. Change my nature. Quita mis temores. Remove my fears. <laughs> El egoísmo. All selfishness. Porque de pronto quiero solo mi satisfacción personal. Because maybe I just want to satisfy my needs. Bueno, trabajo. Like I work. Un salario. With a salary. Una familia. With a family. Como todo normal. 
like everything normal. Y Dios me escuchó. But then the Lord heard me. Yo nunca me reunía con las mujeres. I never used to um, do meetings with the women. Hice la primera reunión. But the first meeting. Ya me agoté y dije, alquilen el auditorio más grande de la ciudad. It was in Colombia and I said, why don't you guys rent out the biggest auditorium in Colombia? ¿Qué? And they were like, what? ¿Cuánto va a valer eso? How much is it going to cost? No importa, Dios dará provisión. And I was like, it doesn't matter, God will provide. Y empecé a dar pasos en fe. And I started doing these steps of faith. En mi vida cristiana, si 10 personas habían recibido a Jesús por mí, eran mucho. In my Christian life, if only 10 people accepted Christ because of me, it was a lot. Qué vergüenza, la esposa del pastor. And it was so shameful, the wife of the no pastor. No sabía llevar una persona a los pies de Jesús. I didn't know how to bring that person to the feet of the Lord. Pero vencí. But I was able to overcome. Pero me humillé. And I humbled y si myself. Y si tú te humillas. And if you humble yourself, te, Dios te va a transformar. God will transform you. Si tú te humillas. If you humble yourself, Él te va a exaltar. He will exalt you. Si tú te humillas. If you humble yourself, Él va a cambiar todas las circunstancias. He's going to change si all the circumstances. Si tú te humillas. If you humble yourself, tu naturaleza es cambiada. Then your nature will change. Vas a ser madre de multitudes. And you're going to be a mother of multitudes. Padre de una Gran nación. A father of a great nation. Tuve esa primera reunión. And I had that first meeting. Cuando nació mi hija Johanna. When my daughter Johanna was born. Preciosa mujer. No digo la edad hace cuánto. And I'm not going to say how long ago, but this beautiful woman. Qué alegría right cuando there. nació nuestra hija. La was, primera, la segunda, la tercera, la cuarta. It was such a great joy when all of them were born. Pero nunca fue la misma felicidad que cuando yo vi el fruto. 14 mil mujeres en un estadio. Hice el llamado al altar y más de tres mil mujeres se convirtieron. But there was no greater joy than the fruit of those 14,000 women that went to the conference and more than 3,000 women gave their life to the Lord. Si tú te humillas, if you humble yourself, Dios te exalta. God is going to exalt you. La oración no es, Señor, humíllame. The, the prayer is no, not, Lord, correcta. humble me. No, that's not the correct prayer. Tú tienes que voluntariamente, el ayuno es humillarse delante de Dios, dependo de ti. Cambia mis circunstancias, cambia mi naturaleza, cam quita la esterilidad. It's just that prayer when you fast, it's just you're saying, Lord, change my nature, change my heart, change my will. Y ahora, yo sé que tengo una unción para hablarle a las mujeres. So now I know that I have the anointing to speak to other women. Cuando voy a cualquier ciudad o a cualquier nación, César me dice, por eso me gusta que tú me acompañes, porque cuando tú hablas, tú ministras a la mujer, la, le activas la fe. And, um, and Caesar always tells me that's why I love for you to travel with me because every time you speak to women you minister to their hearts Pero fue que yo me humillé. but it was because I humbled myself no estaba en mí. it wasn't inside of me Está en Dios. it's in God no sé si tú quisieras que el 2024 fuera el más grande año para ti And I don't know if you want 2024 to be the greatest year of your life. Si es así, pasa aquí al frente porque yo voy a orar. If that is you, please come forward because I want to pray. Yo voy a orar para que Dios I quite la esterilidad. For God to remove all sterilness. Para que él cambie tu forma de ver la, la vida. For him to change the way you look at life. Y tú vas a ver And you're going to que see será el mejor año de tu vida. That's going to be the best year of your life. Él dice en Santiago 4:10. And the Lord says in James 4:10. Dice, nos invita a humillarnos delante del Señor y él nos exaltará. And it repite muchos versos en la Biblia. And it says, humble yourself before the Lord and he will lift you up. It repeats it so many times in the Bible. Entonces el próximo sábado, so next Saturday, todos vamos a tener ese ayuno. We're going to have to do this fast together. Los que acaban de llegar a los Estados Unidos. The ones that just came to, you, to the United States. Los que llevan tiempo en la iglesia. Those that have been here for some time. Y de pronto han sido simplemente oyentes. And maybe you've just been people that hear the word. Este ayuno los va a cambiar. This fasting is going to change Van a you. tener unción para predicar en sus células y para orar por enfermos y ellos van a ser sanados. You're going to have the anointing to preach in your cell group and to pray for the sick and they will be healed. Van a tener unción para restaurar familias. You're going to have the anointing to restore families. Van a tener unción para ganar jóvenes, miles de jóvenes 
esta iglesia va a ser la más la iglesia que va a tener más jóvenes de cualquier iglesia en la Florida this church is going to have the anointing to win so many young people because this church will have the greatest number of youth y lo más, lo más extraordinario Dios los va a prosperar And the most extraordinary thing is that the Lord will prosper you. Yo no les estoy hablando de algo teórico I'm not going to tell you guys something about something theology Algo que he vivido It's something that I've actually lived Y que veo y que siento en mi espíritu And something that I see and I see it in my spirit Que llegó el momento para esta iglesia del crecimiento That the moment of this church for the growth has come Y es algo tremendo lo que va a venir And it's something great of what's going to happen Es como que estamos en la célula y miro al joven ¡Ah! Una llama que está ahí como en la, cuando estaban los 120 en el aposento And it's like if I look at that youth and then it's like on top of him I see a Fuego fire Fuego por Dios It's like a fire for God Que no les interesa tener otro trabajo, no Because it doesn't matter and they don't interest in having like work. Quieren es tener fruto. What they want is to have fruit Dedicarse for a God, sus discípulos. To dedicate their time for to their disciples. Y esto es muy poderoso. And this is so powerful. Vas a poner la mano en el corazón y vas you're going to place your hand over your heart and you're going to say Señor gracias. You're going to say Lord thank you. Porque tú me has preparado. Because you prepared me. Por todos estos años. For all this time para ser ese árbol frondoso to be that fruitful tree junto a corrientes de agua along the river banks gracias señor thank you lord porque tú has perdonado mis pecados because you have forgiven my sin porque hoy miro la cruz because today i look at the cross y hay un intercambio and there's an exchange tú llevas mi maldición you take all my curses y me das bendición and you give me blessing Tú llevas mi infructificación. You take all my lack of fruit. Y me, y me das fruto abundante. And you give me abundant fruit. Yo decreto, Señor. And I declare, Lord. Que el 2024. That 2024. Será el año de la más grande cosecha. It will de be, discípulos que voy a tener. It will be the greatest harvest of fruit of disciples that I will have in 20 Porque lo demás vendrá por añadidura. Because everything else will come. Tú me has traído para traer luz. Because you brought me here to be a light. Para servirte. To serve you. Dame amor Give me por love las almas. For the soul. Cambia mi corazón. Change my heart. Dame corazón de pastor. Give me a heart of a pastor. Padre, yo lo creo. Father, I believe it. Quita la Remove all sterilness. Quita el desierto. Remove all deserts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Desde hoy. From here on decido out. humillarme. I decide to humble tu myself. Presencia. Before your presence. Y tú en tu tiempo, Señor. And you in your time, Lord. Me exaltarás. You would exalt me. Porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Because heaven, I mean the heavens and the land. Ahora voy a orar por pass, ustedes. But here I am, I'm going to pray for you. Padre, te doy gracias. Lord, I just thank Porque veo un campo fértil. Because I see a land. Porque los espinos y los cardos han salido de de estas vidas. Because the thorns and the thistles have Porque left veo their que lives. hay un cambio de vidas y de corazones. Because I see that there's a change Porque of hearts and lives. Porque los has traído al lugar correcto. Because you brought them to the right place. Se Señor, porque veo Lord, because I see que cada mes tendrán fruto. That every month they will que habrá provisión. Fruit, that there will be que habrá sanidad. That there will be healing, y que habrá unción. And that there will be a 2024. 2024. Será el el año de la gran fructificación para esta iglesia. Will be the year of great fruit for this church. Y yo lo creo. And I believe it. Amén. Amen. Me gustaría una canción que hable así de fructificación. I would love like a song that speaks about fruit. <laughs> okay. Entonces ese. En fe. Solo di la palabra. So we're just going to sing this song about y empezamos saying the el word. próximo sábado. And we start next Saturday. Solo hay un sábado en diciembre donde usted no ayuna. There's only going to be one Saturday where you're not going to fast. El 23 o el 30, escoja. You can choose the 23rd or the 30th. You can choose. Pero van a ser 12 sábados continuos. But we're going to fast for 12 consecutive Ay, pastora, Saturdays. pastora, si uno ayuna de pronto se muere. And then some of my people say like, "Oh, but if I fast, I'm going to die." De pronto, de pronto 
si sigues comiendo como vienes comiendo puedes tener problemitas en tu no, salud no, maybe if you keep eating the way you're eating you might have health issues nadie ha muerto por un ayuno no one has died from a fasting pero por comer un poquito de más de pronto sí hay problemas but problema. maybe some people have had problems because uh, they eat a little diga, bit too señor, much y una vez quítame esas libras de más and say and Lord and also take away those Amen. pounds todos expertos acá everyone here is going to be in good health vamos a cantar esta canción Amen. Hoy me demoré un poquito más porque tenía más tiempo, entonces ahora viene el pastor. Today Vamos I took a little bit longer. Yo seré padre de naciones. Tocaré a mis generaciones. Yo seré. A ver, los hombres levanten la mano. All the men to raise their duro. hands, and I want the men to sing loud. A mis generaciones, yo seré padre de naciones. Tocaré a mis generaciones, yo seré. sea imposible no hay nada que sea imposible y todo lo que prometiste yo veré yo veré no hay nada que sea imposible a decirle Señor And there we are. You're say, Lord, hoy determino today I determine ayunar esos 12 sábados to fast for those 12 Saturdays. cada día me vas a indicar cómo orar Every day you're gonna show me how to pray. pero el sábado But Saturday será para ti will be for you. y vamos a blindar el fruto de cada mes And we're gonna cover the fruit of each month. y hoy And today, decreto. I declare. Diga si hoy decreto. Say today I declare. Que el 2024. That 2024. Será el año. Will be the year. De la gran fructificación. Of the year of the great harvest. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. In the name. Y amén. Amen. ¿Qué tal si dan un aplauso a Jesús? Let's give the Lord a Aleluya. round of applause. Hallelujah. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may take your seats. Y ahora, ahora vamos a recoger la mejor ofrenda. So now we're going to pick up the greatest offering. 
Va a haber provisión abundante en esta casa. Because there's going to be an abundance of provision in this house. Y tú puedes decir, prospérame para prosperar la obra de Dios. And you can say, Lord, prosper me so that I can prosper Prospérame, the work of God. Señor. Say, Lord, prosper me. Prospera mi hermano. Prosper my brother. De pronto, ora por la persona que está al lado tuyo. Why don't you pray for the person next to you? Ora por él, ora por sus finanzas. And pray for their finances. Dile, Señor, bendice a mi hermano. And say, Lord, bless Súplele my brother. para el mortgage para la renta Supply for their mortgage dale payments, inteligencia financiera their Give them ora por el que está al lado ora por ese Pray for the person Señor next que to sea you. un fiel ofrendador Say, Lord, that they can que be sea a generoso giver, a faithful y reprende al devorador and rebuke the devourer. Amén. Amen. ahora cada uno va a ofrendar Now each person is go y ahead podemos seguir cantando no hay nada imposible and we can keep singing, mientras recogen la ofrenda Impossible while as they pick up their offering. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste. podido todavía dar su ofrenda levante sus manos los que no han dado todavía y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor César Castellanos Let's welcome our pastor Pastor César Castellanos with a strong round of Fuerte ese aplauso a Jesús. Go ahead and give Jesus a strong round of applause. Pero aplauda con fuerza. Everybody clap loudly. Ahora aplaudiendo así. Now everybody clap like this. Ahora abriendo el brazo. Now you're gonna open your arms wide. Now call the blessing. Diga, hay bendición. Say there is blessing. Sobre mi vida. On my life. Sobre mi familia. On my family. Sobre mi iglesia. On my church. Sobre mi ciudad. On my city. Sobre mi nación. On my nation. Aplaudiendo. Everybody clap. Ahora 
levantando el brazo now with your fist like this y saltando and jumping todos saltando everybody jumping todos saltando everybody jumping ahora tomando el brazo a la persona que está saltando y cuando cuente tres when I count to three vamos a levantar los pies we're gonna pick our legs uno one dos two tres three Para un lado. Ahora girando. Al otro lado. Ahora aplaudiendo. Ahora, llame la bendición. Diga, Señor. Estamos en tiempos This is the time donde tu bendición for your blessing esté en nuestras vidas. To be on our lives. Ayúdanos Help us a ganar to win multitudes para ti. Multitudes Aplaudiendo. For you. Clapping. Ahora un grito de júbilo. Victory. Dalo más fuerte. Again. Dalo de nuevo. Again. Fuerte ese aplauso a Jesús. Go ahead, give Jesus a strong round of applause. Pueden sentarse. You may be seated. Bueno, vamos a saludar a algunas personas. All right, let's greet the people. Ah, aleluya. Aleluya. Wow, veo gente muy de azul. I see everybody dressed in blue. Dios le bendiga. God Amen. bless you. Bien, bien. ¿Cómo es su nombre? What's your name? Oilan. Oilan González. Oilan. No había escuchado ese nombre. I've never heard that name before. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas de conocer del Señor? Eh, How long aproximadamente have you been with the Lord? cuatro años. Four years. ¿De dónde te sacó el Señor? How did the Lord rescue you? Me sacó de, de algo que yo creía que estaba en el camino correcto He saved y estaba me. muy equivocado. I thought I was in the right path, but I was very wrong. eso era que estaba en camino incorrecto? No le entiendo nada. What does that mean? Eh, Be more specific. ¿Por qué? Porque pasó así. Yo pensaba, mi esposa se recibió primero y yo pensaba que ella estaba equivocada en, so, en el camino que había tomado. Pues. My wife got saved first and I she y was y yo wrong. me basaba en mis propias razones. Pues, y, I was basing y en mi propio it conocimiento y yo decía que logic, era así. My own era muy intelco. I was very stubborn. Y cuando Dios me tocó, and when God me touched sacó me, de allí, and he removed tuvo me misericordia de mí. He had mercy on me. Por eso le digo que Dios me sacó de ese camino. God me camino from that que estaba muy equivocado. I was so wrong. ¿Y cómo hiciste tú para convencerlo? Este, yo oraba mucho por él. I prayed a lot for oraba him. Oraba y lloraba. Prayed and cried. Mucho, mucho. A lot, a lot. Yo le pedía mucho a Dios de que lo cambiara. I would always ask God to change De que him. lo cambiara, de que lo cambiara. To change him. Y entendí que tenía que cambiar yo. And then I understood I had to change. Sí. ¿Y, ¿Y por qué tenías que cambiar? So what did you have to change? Para que él viera que ese era el camino correcto. For him to understand that I de was going the right en Cristo thing. era que él iba a conseguir lo que él necesitaba. That in Christ he would find y what he needed. Cuando él vio el cambio en mí, And when he saw my change, fue que él entendió. He understood. O sea, tú predicabas una cosa y hacías otra. So you used to preach one thing and do something sí. else? <laughs> Yes. Y así que marido le va and a no husband no, would no, take no, you seriously todo, like that. Todo fue bien. But then everything got in order. Para que él se al Señor? So how long did it take you to get him to come siete to the Lord? Años. Siete Seven años. years. O sea, siete años usted jugando a ser cristiana. Seven no. years you were playing no. around like that? O sea, me tomó siete años de que él aceptara al Señor. No, seven years for him to accept the Lord. Y ya cuando aceptó todo cambió. And when he accepted everything changed? O empezó. Or it empezó started. It started empezó. to change. ¿Cuánto tiempo le tomó a él cambiar? How long did it take him to change? Eh, desde que empezó como tres años. Like three wow, years. pero se hacía el rogar, ¿no? <laughs> <laughs> so he was playing hard to get. <laughs> pero bueno, gracias a Dios ya conocieron But thank el God you both now know the Lord. Ahora no deje ninguna puerta abierta. Don't leave any door open. Guarden la mente, guarden guard your corazón, mind, guard your heart. El Señor los irá a dirección. And the Lord will direct you. Amén. Amen. Bueno, vamos por acá. All right, let's move on. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? What's your name? Roberto. Robert. 
El Robert. ¿Cuánto tiempo ya de conocer del Señor? How long have you known the Lord for? Ocho años. Eight years. Nueve años. ¿Y, y cómo fue que lo conocí? So how did you come to know the Lord? Buscando un empleo y mi futuro jefe era cristiano y él me compartió y inmediatamente este mismo día había una reunión y visité y empecé. I was looking for a job. My new boss was a Christian. Y, He invited me to the service. Cambiar. Was it difficult for you to change? En ese momento, como yo me dejé tocar, fluí fácilmente, In pero moment, lastimosamente me, me alejé un tiempo y Unfortunately, I strayed away. Hasta ahora estoy volviendo. And now I'm returning. Se alejó y hasta ahora volvió. You're strayed and now you're coming back. Y es ca eres casado o Are you married or single? Casado con la chica que está aquí a mi lado. <laughs> I'm married to my de neighbor right here. Llevamos cuatro años. We've been married for four years. ¿Y cómo se ha portado con ella? And how have you behaved with her? Algunas veces bien, otras mal. Sometimes good, sometimes bad. No entiendo qué es lo que quieres. I don't decir. understand what you're trying to say. Bien y otras veces no muy bien. So good, but sometimes not so good. La buena para usted qué es? So what does it la mean buena, when you behave well? Que la amo y que estaría dispuesto a todo por ella. That I love her and la I would mala, do anything no for her. Amaba. And what was the bad? You didn't no, love her? La mala es que soy un ser humano que comete muchos errores. The y bad is that I'm a human being. Eso, I make a lot of mistakes. Le fallo a ella y a, y a mi familia. And I fail her and my family. Sin querer. Un, ¿Qué le falla? Unintentionally. Usted se ve como todo santo. But how do you make him, how do you fail her? You look like you're very cara, holy. Tengo la cara de santo, eso sí, <laughs> sin lugar a duda. <laughs> my, my face looks like pero, I'm a saint. No, pero la verdad que cuando no sigo lo, lo que Dios me dice, But Por ejemplo, cuando no hablo de una forma correcta, God, doy mi mensaje con amor, correctly. lo doy con enojo, sé que mis palabras lastiman muchas veces y eso es algo que debo de mejorar. And I have to improve that. O sea, todavía eso está en su corazón. So that's still in your heart? Cuesta. Yeah, it's, it's no, a pero struggle. en el caso mío no cuesta. But not for me, it's not been a struggle. Porque yo cuando conocí a Jesús. Because when I came to the Lord, desde ahí no ni un paso atrás. I don't take one step back. Entonces un encuentro con Jesús so, es un encuentro. An encounter with Jesus. Es lo que decía Pablo. You're encountering him. What did con Paul Cristo say? Con Cristo estoy juntamente crucificado. He said, I am crucified with Christ. Ya no vivo yo. No longer do I live. Es que aceptar a Jesús. So you have to accept Jesus. Es renunciar a nuestro ego. And that means that you're renouncing. Es dejar que Jesús. Your ego. You allow sea Jesus. Sea el que nos gobierne. To govern you. Y él nos gobierna a través del Espíritu Santo. And he Santo. governs us through the Holy Spirit. Y nunca el Espíritu Santo. The Holy Spirit va a aceptar que una persona we'll que never dice que lo tiene a él esté haciendo algo incorrecto. Pero para que esto no suceda, But in order to prevent this from oración, you have to pray. Que la con el, con el Espíritu Santo. Prayer is our communion with tiene the Holy que ser a Spirit diario. Daily. Y tiene que ser a, en un buen tiempo. A good amount of time. Por ejemplo, los judíos. For example, Jewish people. Ellos saben cómo agradar a Dios They know how to please God. y separaron un día de la semana para dedicarlo solamente a Dios para los cristianos for Christians, el Señor no pide un día the Lord doesn't ask us for an Él pide day. dos horas 40 minutos He asks por us cada día for two hours and 40 minutes of every one of our days. y a veces las personas no entienden esto and sometimes people don't understand sino que invierten 5 minutos 15 minutos five, 20 minutos 15, 30 minutos 20, y 30 que, minutes, bueno ya yeah, eso es think, suficiente oh, that's more than enough. no lo correcto no. es decirle al Señor you have Señor, to say to the Lord, Lord el tiempo que te doy son dos horas 40 minutos I'm giving you two hours and 40 y la podemos minutes. dividir en tres etapas you can split it up throughout the day y cuando uno lo hace, And when you do this, oh, todo cambia. Everything's going to change. Cambian lo financiero, your cambian finances, lo familiar, your family relationships, todo. everything. Entonces, cuando uno de verdad tiene un encuentro con Jesús, so when you really have an encounter with uno Jesus, no da un paso atrás. You don't take any steps back. No es que no haya luchas, hay luchas, of course, hay we pruebas. Have struggles and trials. Pero cuando uno tiene al Señor, But when you have the Lord, lo que vale para uno es el Señor. What you no lo de nuestro. Value the most is the Lord, not Entonces, your ego. 
Tiene que pedirle per so a su esposa, you have to ask your decirle, wife for no, forgiveness. Cambiar, tell hombre, her I'm going to change. Consagrado. I'm going to be a bien consecrated Señor, man bien a ti. and devoted to the Lord, devoted y to you. Ni por molestar, and ni not even habla. joking around, you should shout at her. Que sé que su voz es Because I know you have a strong voice. So when your voice temblar. gets loud, she might shake a little bit. Si es así o no. Yes or no? Sí. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Entonces, Ahí es donde usted tiene que recompensar so you have to make up el tiempo que la hizo sentir for the cómoda, time que no la valoró. That you made her feel uncomfortable, you didn't value ya her. Ya sabes todo lo que has hecho. You know what you've done. Entonces, que se sienta que de verdad hay alguien so que la ama. Now she has to feel like you truly no love her. No que la amarra, her. sino que la ama. Not like you're tying her down, but that you love her. Entonces, tiene que ser muy amable con ella. So you have to be very nice. No crees que sea un momento Maybe this oportuno is para pedirle perdón. The perfect perdón opportunity to ask her for forgiveness. Bueno, le he pedido perdón muchas veces, pero pero, pero, pero mírala eh. ok, come, look mírala at her de frente. look her in the eyes Johanna González aquí delante de toda la iglesia MCI Church te pido perdón porque no he sido to forgive me in lo que front debería de ser y church, no he orado lo suficiente no me he acercado a Dios lo suficiente pero de hoy en adelante God, te prometo enough, que nuestro matrimonio nuestra familia on, y todo lo que nos venga va a ser guiado por el Señor ¿y tú qué le vas a decir? So what's your response? que yo ya lo había perdonado en mi corazón I had already forgiven y que you in sí my lo heart. amo y que también And I love you. vienen tiempos buenos para And nosotros I know good Cristo times como el centro de nuestro hogar for us as Christ in the center of our home. un aplauso al Señor por ellos Give the Lord a round of applause for their lives. que Dios los siga bendiciendo God bless you guys. bueno no sigo porque si no acá todo se nos complica I'm not going to keep going or else things might get complicated pero ¿cuántas mujeres desearían que el marido cambiara? But how many wives want their Levante husbands to change? Raise your hand. Levántela, levántela. Go ahead, raise it. Levántela. Raise your hand. A ver, una está con las dos. <laughs> One lady has two hands up. <laughs> <laughs> Entonces ya, ya los hombres saben so men, now you know lo que tienen que hacer. What you have to do. Quitarse la máscara y pedirle perdón a Take your mask off and ask your wife for forgiveness. Pero no lo pueden hacer, no, no lo deben hacer acá, pero Don't la do casa, it right now. When you get home, hablan ahí. You get a nice time to talk. Y, y, y la mujer es muy sincera. And women are very sincere. Ella no le gusta fingir. They don't like to pretend. Porque ella va al grano. They get right to the point. Quiero que cambies en esto. I want you to change esto, this, esta, this, esta. this, and this. Y ahí los hombres que hacen. Uh, uh, Entonces, ¿qué de mi vida? So, what about me? No me decías que tu vida soy well, yo. Well, didn't you say that I was your whole life? Entonces, el hombre de confirmarse que la esposa so, man, es parte de su vida. Except that the woman is part of your life. Y los hombres quedan mudos. Men are so quiet right now. Diga al menos aleluya. Everybody Amen. say aleluya. Amen. Ahora. <laughs> ahora, hombre, dele una palabrita a la mujer. Now, men, why don't you go ahead and give a little bit of love to your Mire wife. Tell la... her how much you love her. Pues más que el abracito, es que le Don't diga. just hug her, tell her with your words. Ella ya recibieron los abracitos. They know that you like to hug them. Pero ahora quiere escuchar la voz. But they want to hear perdón. Your words, I love you, forgive me. Prometo que voy a cambiar. I promise I'm going to change. Y van a ver la gracia, pero los veo a todos callados. Why is everyone so quiet? A ver, a ver, hombre. Go ahead, come on, man. Aprovechen este momento. Take este advantage momento. of this time. Aleluya. Aleluya. Wow. Un wow. aplauso a Jesús. Let's give Jesus a round of applause. Bueno, como ya mi esposa explicó, predicó un poquito Since de tiempo. My wife already preached for a little bit of time. Muy, muy sencillo. I'm going to be very Libro simple. Libro de Mateo, capítulo 8. Matthew, chapter 8. Del 5 en adelante. Verse 5 and on. Entrando Jesús en Capernaum, vio... Vino a él un centurión rogándole. 
Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. And Jesus said, I will come and heal him. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak the word and my servant will be healed. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y digo al otro, ven y viene y a mi, y a mi siervo, haz esto y lo hace. For I also am a man under authority having soldiers under me and I say to one go and he goes to the other come and he comes and to my servant do this and he does it al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe and when Jesus heard it he marveled and said to those who followed him assuredly I say to you I have not seen such great faith not even in Israel diga conmigo Señor Jesús everyone say Lord Jesus habla a mi vida speak to my life ministra a mi corazón minister to my heart que hoy tu palabra may your word me sea revelada be revealed to me today para que yo la entienda let me understand la guarde, it and keep it la declare and declare it y la practique and practice Mira que te lo pedimos. We ask you, en el nombre de Jesús. In the name of Gracias, Jesus. Señor. Thank you, amén. Lord. Amen. Y amén. And amen. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Di la palabra y el milagro ocurrirá. My topic today is just speak the word and the miracle will happen. Es, es interesante la, lo, lo que el Señor está ministrando acá con este centurión. It's interesting to see what the Lord is teaching through this centurion. Y por eso dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. That's why it says when Jesus went into Capernaum, a centurion came to plead with him. Diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Saying, Lord, my servant is lying home paralyzed, dreadfully tormented. Como ustedes se dan cuenta, el centurión. As you can notice, this centurion. Era un centurión compasivo. He was compassionate. Que valoraba a las personas que le servían. He valued the people who served him. Y por eso acudió al Señor Jesús and that's why he turned to the Lord para que le ayudara que él saliera de su parálisis to help his servant be free from his paralysis y el Señor le dijo yo iré y le sanaré and the Lord said I will go and heal him note que Jesús siempre está a la orden de cualquier necesidad que nosotros tengamos you see Jesus is always ready to meet any need that we have no se registra en la escritura algún caso que el Señor diga no voy there is never in scripture a case where Jesus says no I can't come el único que se registra fue con una mujer que no era israelita. There was only one case of a woman who was not an Israelite. Pero el Señor lo hizo para probar el corazón de ella. But the Lord did it to test her heart. Porque le dijo, no está bien tomar el bien o el alimento de los pecados de, de, los, de, de, de los hijos para darlo a los como a los cerdos. Because the Lord said we shouldn't take the food from the children perros. to throw it to the dogs. Y le dice ella, Señor, aún los perros quieren comer And he says, de este plato. Lord, even the dogs want to eat from that Y el Señor food. dice, And the Lord said, Mujer, tu fe te ha hecho salva. Woman, your faith has saved y ahí mismo hizo el milagro. And he did the miracle. Entonces hay momentos en que el Señor lo prueba a uno. So there are moments when the Lord is testing you. Pero uno no debe ponerse en contra del Señor. But we cannot stand against the Lord. El Señor no me ayudó. The Lord didn't Yo help le pedí me. que me diera esto. I asked no me lo dio. He didn't give it no vuelvo a la iglesia. I'm not going back to church. Pelear con Dios. To fight with God. Es lo peor que puedo hacer con Dios. That's persona. the worst thing you can do. El Señor siempre está para ayudarnos. The Lord is always there to help. Y se vio acá con el centurión. And we see it here with the centurion. Y el Señor le dijo, yo iré y le sanaré. The Lord said, I will go and heal him. Pero el centurión le respondió. But the centurion answered. No soy digno de que entres bajo mi techo. I am... Solamente di la palabra 
y mi criado sanará. I am not worthy that you should come under my roof, but only speak the word and my servant will be healed. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace for I also am a man under authority having soldiers under me I say to one go and he goes to another come and he comes and my servant do this and he does it este hombre entendía lo que es la autoridad this man understood authority por eso dijo, yo soy hombre bajo autoridad. That's why he said, I am a man under authority. O sea, sabía obedecer. He knew how to obey. Y tengo bajo mis órdenes soldados. He says, I have soldiers under my care. Y ellos le obedecían a todo lo que le decía. And the soldiers obeyed everything he said. Cualquier cosa que les pidiera, ellos ahí mismo corrían. Anything he would ask for, they would do. Cuando el Señor oyó esto, and when the Lord se maravilló. He marveled. Y dijo a los que le seguían. And he said to those who followed. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Assuredly I say to you that even in Israel I have not found such great faith. Note que todo lo que se requiere conquista implica fe. Everything that you need to conquer requires faith. Y muchas personas creen que tienen fe, pero no tienen fe. And many people believe they have faith, but they don't actually have Ellos faith. tienen pensamientos. They have thoughts. Y se apoyan en los pensamientos. And they lean on their thoughts. Pero la fe no está en la mente. But faith is not in your mind. La fe no está en los brazos. Faith is not in your arms. No está en la lengua. It's not in your mouth. Está en el corazón. It's in your heart. Y cuando uno ha rendido el corazón a Jesús, and when you surrender your heart, uno ya sabe los pasos que uno tiene que you know the steps you have to take. Y por eso el Señor quedó maravillado. And that's why the Lord marveled. Y dijo de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. He said even in Israel I have not found such great faith. Y qué bendición es cuando uno encuentra una persona que tiene fe. It's such a blessing when you meet someone that has faith. Él acababa de conocer de Jesús. He had just come to know Jesus. Y le confió todo. And he trusted him with everything. El Señor dijo, yo iré y lo sanaré. The Lord said, I will go and heal him. Jesús se ofreció ir a la casa de él. Jesus offered to go to his house. Y él era tan humilde. And he was so humble. Que no se sintió bien. That he didn't feel worthy. Que el rey de reyes. For the King of Kings, el Señor de señores, Lord of Lords, fuera a entrar a su casa. To come into his house. Solo con la lo que tú digas, la autoridad que salga de tu boca, esto es suficiente. He said, Your word is enough. The authority from your mouth is enough. Y él entendió. And he understood. Señor, yo soy autoridad. Lord, I have authority. Pero Jesús, but Jesus, es una autoridad sobrenatural. He is a supernatural authority. Solamente con que él diga la palabra, yo ya todo está solucionado. If only he speaks the word, everything will be solved. Cuando alguien se enferma, when someone gets sick. Por lo general, la mayoría de personas no se comportan como este centurión. Usually, people don't really behave like this centurion. Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Lord, but I serve you. Why is this happening to me? Se ponen a pelear con el Señor. They start to conflict with the Lord. Le hacen reclamos. They try to claim things against him. Cuando él está dispuesto para ayudar a todos los que hemos creído en él. And he's actually willing to bless and heal all those who believe in him. Por ejemplo, en nuestra familia. For example, in our family, solo tenemos 15 nietos. We only have 15 grandchildren. Y cuando alguien se enferma o le pasa algo, and when anyone gets sick or something happens, ellos no dejan que los papás oren por ellos. They don't let their parents pray for them. Llama al abuelo. They call their grandfather. Llama al abuelo. They say, call grandfather. Ellos creen que lo que el abuelo hace es poderoso. They believe that what grandfather does is powerful. Y qué bendición es cuando se ora por una persona. It's such a blessing when you pray for someone. Y las personas reciben sanidad. And people receive healing. Y Dios quiere porque en cualquier familia hay algún enfermo. And God wants to do it. Every family there's some kind of illness. Y es ahí donde nosotros tenemos que desatar la palabra de Dios para que venga la salud a cada uno. And that's where we release the word of God for health to come upon each person. Uno no sabe cuándo las personas se van a enfermar. You never know when people will get sick. Y hay situaciones sea por temperamento lo que sea se enferman. And you never know the situation maybe because of someone's temper they get sick. Y ahí es cuando hay que atender todo esto. And that's where we have to deal with each one of these issues. En, en, en la palabra, en, en, en Juan capítulo 3. In John chapter 3. 
en el, los versos 4 al 7. Verse 4 to 7. Nos habla de Nicodemo. It speaks of Nicodemus. Y dice, ¿cómo puedo nacer? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Nicodemus said, how can a man be born again when he's old? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Lo que es nacido de la carne Carne es. That which is born of the flesh is flesh. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. And what is born of the spirit is spirit. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Do not marvel at what I say to you, for you must be born again. Note que Nicodemo era un líder muy importante de los judíos. Nicodemus was a very important Jewish leader. Y fue a decirle al Señor lo, lo extraordinario que él es. Y el Señor, y, y luego le pregunta, Señor, ¿cómo hago para nacer de nuevo? And then he says, Lord, but how can I be born again? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? He says, how can I be born again? Being already old. Él estaba pensando en la parte humana. He wasn't thinking, he was just Cuando logic, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Logically thinking in his human form, y saying, él pensó, ¿será que tengo que volver otra vez al vientre de la madre? Do I have to go back into my mother's womb again? Por eso dijo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre? And that's why he said, should I enter my mother's womb a second time? Cuando una persona muere, But when someone dies, no es que luego vaya a reproducirse en otra. They can't become someone else. O luego en otra. Or then another person. Solamente hay un espíritu. There's only one spirit. Cuando Dios nos creó, And when God created us, nos hizo espíritu, alma y cuerpo. He made a spirit Soul and body. Cuando Adán pecó, When Adam sinned, el espíritu murió. The spirit died. Y por eso habla de Adán alma viviente. And that's why it speaks of Adam as a living soul. Y de Jesús, But then it speaks espíritu vivificante. As a life-giving spirit. Te recordemos que Jesús siendo el mismo Dios, so remember that Jesus, being God, se hizo hombre. Became a man. Y se sometió a la muerte Solo death. para salvar a la humanidad Just to save Especialmente humanity. los que creen en Él Specifically those who believe in him. Él ofrendó su propia vida He offered his own life. Estuvo muerto He was dead. Pero el infierno no pudo con Él Porque Jesús nunca se contaminó But con pecado hell could not contain him because he was not contaminated by sin. Y por eso fue que cuando el ladrón que estaba al lado, That's why a thief that was next to him, porque había uno sensato y el otro insensato, there was one wise man and another foolish el sensato man. le dijo a Jesús, and the wise man said Señor, to him, Lord, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Remember me when you go into your kingdom. Y el Señor le dijo, and the Lord said to him, hoy estarás conmigo en el paraíso. This very day you will be with me in paradise. El otro no. The other one el otro didn't era say todo that. soberbio y se condenó. The other one was a proud man and he condemned himself. El Señor Jesús the Lord Jesus murió. Died Estuvo sí tres días. For three days. Pero el infierno no lo pudo tocar. But hell could not touch his life. El mismo Señor subió. The Lord himself ascended. Y llegó a un grupo de personas. And reached a group of people. Porque cuando una persona moría antes de que Jesús hubiera ofrendado su vida, Because anyone who died before Jesus offered his life, iban a un lugar would go to a place conocido como el conocido como el seno de Abraham. Would go into Abraham's bosom. Entonces Jesús cuando pasó fue al seno de Abraham. And so when Jesus went, he went into Abraham's bosom. Y todos los que murieron bajo la confianza en Dios. And everyone who died trusting in God. El mismo Señor los llevó al reino de los cielos. The Lord carried them into the kingdom of heaven. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. It says going into the heights he took captivity captive. Porque prácticamente ellos estaban en un cautiverio. Because they were in captivity. Pero los llevó directo al cielo. But he carried them directly to heaven. Y desde allá, and from there, allá quedaron. 
That's where they are. Ahora, cuando uno muere, and when we die, no al purgatorio, we don't go to purgatory, no porque no hay purgatorio, because there is no purgatory. Solamente hay dos lugares There's donde las personas van. Two places where people can go. O se va al cielo, you go to heaven, o se va al infierno. Or you go to hell. No hay lugar intermedio. There is no in between. Y la estrategia de Satanás, and the strategy of Satan, más en este tiempo, especially in this time, es que quiere hacerles dudar del cielo. Is that he causes people to doubt about heaven. Que las personas hagan lo que quieran, que no van a ir a ninguna parte. People should do whatever they want. They're not going anywhere anyways. Y ellos no se imaginan. And they cannot really imagine. Y apenas mueren. That as soon as they van die, directamente al infierno. They go straight to hell. Yo recuerdo que cuando yo a como un, un año un año y medio de cristiano I remember I had been a Christian for about a year and a half yo iba a la iglesia estaba orando I was going to church I was praying de la tarde. it was about 5 p.m. estaba solo ahí I was there by myself pero había un clima agradable and it was pleasant weather outside. y yo me arrodillé y empecé a orar and I got on my knees and started praying estuve como unas 30, 40 minutos 30, 40 minutes cuando me levanté and when I got up yo vi todo oscuro. Everything looked dark. Yo dije tan raro que esté said, oscuro. Wow, this is strange. Se me es tan tarde. Why is it dark? It's not that late. Miré hacia arriba oscuro. I looked up, it was dark. Y cuando miro abajo, and then when I look down, yo veo como que no hay nada que detenga la situación. I see that there's nothing there sustaining the ground. Sino veo algo bien, bien, bien abajo. But I see something really far down in the depth. Y eran multitudes de serpientes and it was moviéndose de un lugar para otro. Of serpents crawling back and forth. Yo oigo una voz de arriba. And I heard a voice from up dice, high saying to me, si tú caes allá, If you fall down there, cualquiera de esos demonios, any one of those demons, no me dijo serpientes, he didn't say serpents, cualquiera de esos demonios te llevará a un lugar más abajo. Any one of those demons can drag you even further down. Y ahí quedarás hasta el día del juicio. And you'll be stuck there till judgment day. Y yo ahí mismo exclamé, Señor. And immediately I cried out, Lord, help me. Yo he creído en ti, ayúdame. I've given you help me. Y de pronto And then suddenly, empiezo a ver I start to see como la voz del Señor the voice of the Lord. ¿qué más era mi amor? Ah. <risa> mi esposa me, me acuerda y viene la voz del Señor And the voice of the Lord comes que dice con voz de trueno with a voice like lightning. todavía no es hora It is not time yet. y en ese momento And in that moment, yo volví otra vez al cuerpo I came back to my body. Pero yo pensé que todo eso era real. And I thought all of that was real. Y me miro. I looked at myself. Miro donde estoy. I look where I was standing. Y yo dije, pero tan raro. I said, wow, that fue was tan real. strange. It seems so real. Y era que el Señor me estaba preparando. The Lord was preparing me. Porque una semana después. Because a week later. Era un día de sol. It was a sunny day out. Estaba con un amigo en una cafetería tomando un café a la una de la tarde. I was sitting with a friend having a cup of coffee in a cafe 1 p.m. Y de pronto And suddenly, el edificio era de tres pisos. It was a three-story building that we were sitting in front of. El tercer piso se, desplio, so, se desploma. Third floor came loose. Y lo que soportaba ese tercer piso And the beam that was holding that third floor vino directamente donde estamos nosotros fell directly to where we were el amigo se estaba tomando el café my friend was drinking his coffee le pegó en la mano it hit his hand y le rompió los dientes and it el hit bolsillo. the cup hit his teeth and broke his teeth pero en el caso mío but for me yo sentí I felt que esa ¿cómo es que se llama? la viga, la viga. I felt the, vi, the esa viga vino y me golpeó acá Caught ¡Pah! Hit me in the me head. abrió todo esto. It opened up my head. Y inmediatamente caí al piso. Immediately I fell on the floor. Muerto. Dead. Y el espíritu empieza a salir. And the spirit started to leave. Y me acordé de la visión de una semana And atrás. And I remembered the vision I had had the week before. Y clamé con todo el corazón. I cried out with Señor, my whole heart. Señor, no es Lord, posible que tú permitas esta muerte. Don't allow this death. Todavía no es hora. It's not time yet. Y ahí mismo volví otra vez al cuerpo. And then I returned to my body. Y empecé a mover todo. And I started to move the rubble. Y la gente veía, ya se está moviendo, And ya está. I eh, hear people saying, oh, he's moving, he's alive. Y 
Luego viene una ambulancia. And then an ambulance came. Que en Bogotá llegue una, una ambulancia. And in Bogota, Ahí mismo. For an eso ambulance sí es un milagro. To come that fast is actually a miracle. Uno de los milagros más grandes. One of the biggest miracles I've experienced. Y ahí mismo me llevaron ya para atenderme. And then they took me to the hospital. Pero era Dios preparándome. But God was preparing para ese momento. For that moment. Entonces nosotros no tenemos cualquier Dios. So we don't have just any God. Es un Dios que nos guarda. We have a God who takes care of us and protects us. Sé. I know. Por la palabra. Because of the word. Que hay un cielo. That there is heaven. Y que hay un infierno. And there is hell. El Señor ha permitido. The Lord has allowed. Que conozca. For me to see de ese mundo that world que muchos no creen que existe that many people doubt it pero es donde exists. todos vamos a pasar But we were all gonna go there. los que hacen lo bueno those who do estarán what is con right Jesús will be with Jesus. los que hacen lo malo And those who do what is wrong, ni pensarlo don't even mention it. y son muchos And many los que se van al infierno go to hell. los que se van al cielo those who go to heaven, depende de ellos they de it depends on them. no es que sean cristianos It's not because solamente only Christians. porque algunos dicen que son cristianos pero cristianos de nombre el cristiano tiene que ser cristiano en mente a true Christian has to be a Acá, Christian in en their el mind, corazón here in their en el heart, espíritu here in their en spirit, todo su ser in their entire y no puede dejar ninguna puerta abierta you can't leave any open door porque ahí es donde el enemigo está esperando que le abran una puerta para llevarlos otra vez al fracaso the enemy waits for you to open a door to drag you away into failure y ya que tenemos al Señor en el corazón Once we have the Lord in our heart, consagrémonos a Él we have to our life separemos el tiempo correcto we para have la oración to set aside enough time para el estudio prayer, de la palabra to study the word, para la alabanza to him. y de verdad And truly, que el mismo Señor nos va a bendecir en todas las formas in every way. ahora yo sé que hay personas acá And I know that there are people que tienen here una batalla interna who have this inner que quieren conectarse con el Señor pero hay algo que los frena me gustaría orar por ellos I pray for you if that's you. por favor levante la mano Just raise your hand. levante la mano vengan acá al frente este es un momento donde Dios va a romper cadenas este es el momento para el Señor to break cadenas donde va a remover cualquier atadura satánica. To remove any demonic bondage. Es interesante lo que dice la palabra. It's el Señor Jesús le dice a Nicodemo that the Lord Jesus says to Nicodemus, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? How can a man be born again being old? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Can he enter a second time into his mother's Lo que Jesús le respondió fue And Jesus answered, De cierto, de cierto te digo Surely I say to you que el que no lo asciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Spirit, por ejemplo, hoy For example, today, ya se bautizaron un buen número de personas. We had a good number of people get baptized already. Ahora viene el otro bautismo y otro now, número de personas. We have another group of people getting baptized. Y acá el Señor And here the Lord está diciendo is saying, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu Surely no puede ver el reino de Dios. Ahí de God. qué nos está hablando? What is it speaking del bautismo. Of baptism. Cuando una persona conoce a Jesús When a person comes to know Jesus, se tiene que bautizar. They have to get baptized. El bautismo es en agua. And baptism is in water. Algunos piensan que a los niños pequeños tienen que echar la agüita para bautizarse Some people think that small babies have to be baptized pero el bautismo bíblico But es en agua is going into the water. cuando Jesús fue donde Juan el Bautista When Jesus went to John the Baptist, a que lo bautizara to be baptized, Juan el Bautista le dice Señor yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí John says to him Lord you should baptize me and, I, and you're coming to me y el Señor le dice deja porque conviene que cumplamos con toda justicia Jesús siendo el mismo Dios que nunca se contaminó con nada Jesus, who was God himself, never was aceptó sumergirse 
ahí en el río to be submerged into the river. entonces el bautismo tiene que ser en agua so baptism has to be in ¿qué significa water? cuando la persona What does it mean when a person se hunde en el agua? Is sunken into the water. significa que su cuerpo se sepultó it means their body is buried. eso significa muerte para, it para nosotros means that we die. pero al salir But then when we come up, ya es vida It is life. Entonces estamos muriendo al viejo hombre. And so we die to our old nature. Pero estamos naciendo. And we are being born al nuevo hombre que es Jesús. A new nature in y Jesus. cuando uno tiene a Jesús en el corazón, And when you have Jesus in your no hay sombra de duda. There is no shadow of doubt. Uno sabe que él está con nosotros. You know that he is with uno sabe que la vida está en él. You know that life is in y uno him. no quiere desprenderse de él ni un solo instante. And you don't want to let go even for a moment. Y cuando las personas toman esto como a la ligera, no, yo me bauticé, pero bueno, luego si fallo, el Señor me perdona. I got baptized, but if I fall back, the Lord will forgive me. Bautismo Baptism significa muerte. Means death. Salir de ahí Leaving that significa place vida. Means that you're coming up in life. Por eso las personas tienen que tener contacto con la palabra. That's why you must have contact with the word. Con la oración. With prayer alabando al Señor Worshiping the Lord, aprender a depender de Él learning to depend on him. desde que yo conocí al Señor From the moment I came to the Lord, no he dado un paso atrás I have not taken one step aunque back. hayan luchas haya pruebas lo que sea Even with struggles, hay un cerco de protección and trials, sobre nosotros there is a hedge of es sobrenatural around us. It's supernatural. y Dios quiere que lo mismo suceda con cada uno de ustedes que tomen la decisión de servirle al Señor con todo el corazón que el Señor les dé esa pasión por aprender de la palabra los que no han leído la Biblia les sugiero que empiecen con el Nuevo Testamento esos cuatro evangelios es toda la enseñanza del With Señor Jesús the New Testament, those gospels are all of Jesus pero las speaking. cartas the que escribieron los apóstoles the apostles wrote. es la orientación que nos dan a los que hemos nacido de nuevo It is the guidance for us who have been entonces born por eso again. les sugiero que empiecen con el Nuevo Testamento so start in the New Testament pero que siempre inviertan tiempo en la palabra But always, always spend time porque es ahí word. donde uno recibe la dirección de Dios That's where we God's y no hay nada más lindo There is que uno empiece el día than sabiendo your day, que está en intimidad con Dios you are in with es God. terrible cuando alguien empieza el día y dice ay no tuve tiempo para orar nunca dejen la oración para el último Ever momento del día leave prayer for the last moments of the day le sugiero I'm gonna suggest, antes de salir a un compromiso separen el tiempo para la oración to any commitment, have your time of ahí prayer. es donde Dios lo guarda a uno That's lo protege where God protects us. y y uno sabe And you know, que cuando uno tiene que partir when you have to leave el Señor world, va con uno the Lord is with you. porque no hay término medio Because there is no in o vamos al cielo we either go to heaven, o vamos al cielo or we go to heaven. no le dejemos una puerta abierta al adversario we cannot leave any open door to the enemy guárdense de esos amigos que se dicen ser amigos Bar, son viciosos y tienen costumbres incorrectas your life against friends that say they're your friends esos no son amigos vices and esos son un peligro habits. they are a danger que le pueden hacer life. morder el anzuelo they can cause you to take the bait y no piensen que su vida se va a afectar and don't think your life is going to be affected al contrario It's actually the opposite. La mejor bendición que yo pude haber tenido fue conocer a Jesús. The best blessing I've ever had was to come to Jesus. Si no, no hubiera conocido la mujer Or else que I vino a ser mi esposa. Never met the woman who is now my wife. Llevamos 36 años de matrimonio. We've been married for 36 years. Vamos para los 37. Years. We're going to 37. Nunca peleamos. We never fight. Nunca discutimos. We never argue. Siempre ha habido armonía. We've always had harmony. Nunca nuestros hijos han visto que gritemos o hagamos cosas Our desordenadas. Children never see no. us shouting or doing the wrong thing. Why? Porque como dijo el apóstol Pablo. Because as the apostle Paul said, con Cristo estoy juntamente crucificado. I am crucified with Christ. Ya no vivo yo. No longer do I live. Mas ahora Cristo vive en But mí. Christ lives in me. Y cuando Cristo vive en uno. And when Christ lives in you. Él no lo dejará uno pecar. He's not going to let you sin. 
Él nos guarda He guards us. Él no, no nos va a dejar salir con personas que tienen espíritu raro He's not gonna let us leave Él nos dice con esa persona no te juntes go with people that have puedes a terminar spirit. como Él They say, Don't. entonces el mismo Señor es el que nos orienta He says, Don't go with en that cada person. paso que vemos He guides us in every step y cuando ustedes ya lo puedan soportar and when you can take Dios va a traer otros amigos the Lord will bring new pero que son espirituales Spiritual. que les ayudan que los edifican will help you y los edifican con la mano derecha en el corazón put your right hand on your heart y van a repetir esta oración Señor Jesús and you're going to repeat this prayer Lord Jesus gracias thank you porque extendiste tu misericordia a mi vida because you extended your mercy on my life gracias thank you porque corriste el velo de mi mente because you removed the veil from my mind gracias thank you porque ahora entiendo Because now I understand que tú estás con nosotros. That you are with us. Ahora entiendo I understand que si tú estás de nuestra parte, that if you are for us, no habrá fuerza satánica que nos pueda doblegar. There is no demonic force that can beat us down. Gracias. Thank you por ayudarnos a entender tu palabra. For helping us to understand your word. Gracias. Thank you. Por permitir que saquemos tiempo para la oración. For allowing us to spend time in prayer. Y para leer tu palabra. To read your word. Y para entenderla. And to understand it. Gracias. Thank you. Por romper todas las cadenas. For breaking every chain. Que me ataban. That was binding al pasado to the past y a la carne and to my flesh. gracias Thank you por hacerme libre for making me free. porque ahora Señor Because now, Lord, sé que contigo I know that with you, soy más que vencedor I am more than an overcomer. ayúdame Señor Help me, Lord, a que tenga pasión to have passion por aquellos que no te conocen for those who don't know que yo you. pueda llevar Let me muchos de ellos many of them a los pies tuyos to your feet, Lord. solo lo lograré con tu ayuda I will only this y gracias your Señor help. Thank you, Lord. porque quiero que todo mi ser I want my whole esté lleno to be filled del Espíritu Santo with the Holy Spirit. Espíritu Santo Holy Spirit. ven a vivir Come to dwell dentro de mí inside of me. gracias Señor Thank you, Lord. lo pido en el nombre de Jesús I ask you in the name of amén. Jesus. amén y amén And amen. un aplauso a Jesús. Go ahead and give Jesus a round of applause. Fuerte ese aplauso a él. Go ahead, give Jesus a strong round of applause.